kuigi Tallinna lahes on hukkunud palju laevu, on vaid vähesed nendest sellised, mille hukkumise lugu saab kuulda kellegi käest, kes on olnud sellega ise otseselt seotud. Eriti imelik üleline. Ja järgmisel hetkel siis ta kuulis mingisugust tohutud pauku ja ta jõudis ainult ta kargas püsti, tõmbas päästevesti selga ja järgmisel hetkel ei olnud enam olemas, ei, ei seda kaadrit ega tema sõpru. Ja siis läks seitse aastat mööda. Siin samas Balti meres rullus lahti üks meredraama, mille kohta on säilinud päris head arhiivi materjalid. Selles valguses on Maarjamäel seisev obelisk kogu maailmas haruldane ja unikaalne nähtus, kuna ausammas on sisuliselt püstitatud arkpüksidele. Aga mis siis toimus neil päevadel siin Tallinna lahel? Oli niimoodi, et Saksa vägede ja pealutungi ajal paiknesid Balti laevastiku peajõud Tallinnas ja Helsingis. 23. veebruaril võtsid rahvuslikult meelestatud jõud Tallinnas võimu üle. Selle pärast, et see rahk jääb üldse sellest teest sinna poole, kui on enda Veel ei ole, me näeme, et, et siin üks laev tuleb praegu. Et... Laev on põhja läinud ahter ees ja kogu ahteri osa kuni poole laevani on vajunud liiva sisse. Seda on hästi näha ka sonari pildilt. Meil on kadunud sukeldu ja olukord 